всем привет! Хочу поделиться одним способом сделать таймлинг на видео в программе Ubisoft. У меня версия 3.2.2, но в принципе это не страшно. Итак, первым шагом, как только мы загружаем видео, я его загрузил, вижу режим. Вот второй шаг это подготовить заготовку которая в принципе вам пригодится и в дальнейшем для этого открываем Excel и создаем такую операцию на поле в принципе можно это делать в любой таблице ну, open office или подобное и Excel итак ячейки их на один я ставлю цифру 1 перемещаюсь к ячейку А2 в ней я пишу равно потом клавишей вверх или можно мышкой ее выбрать либо написать А1 должно получиться вот такое А1 равно А1 плюс 1 нажимаем равно потом возвращаюсь к этой ячейке А2 тут где уголочек Тащим вниз. На самом деле в фильме фильма в среднем где-то часа по полтора-два. И это дает в районе 900, может быть, 1200 1500 кг. Поэтому можно дойти до 1500 Впрочем, сделать. Но я только не буду. Я сделал 20 чисто для ускорения дальше выделяю эти 20 строчек таким образом копирую это в буфер ctrl c создаю ubisoft делаю ctrl v чтобы вставить эти строчки в итоге что у нас получается у нас все, ну, то есть вот здесь у меня есть 20, 21 строчка, я ее сделаю немножко больше, можно ее удалять. И на всех тут нет тайминга 0-0, зато у вас появились цифры. Во-первых, эти цифры ну, помогают как-то сказать, сколько строчек, из скольки строчек осталось, но на самом деле то, что важно, это то, что Translate Assistant, который запускается вот этой вот рыбкой, он не работает с пустыми строками. А у вас строки теперь не пустые, поэтому он будет без проблем работать. Что дальше? Дальше мы идем на первые строчки и с помощью колесика, держав вот ничего не сжимая, держа курсор немножко в этой области, колесиком можно двигать. Тут надо ориентироваться на навигацию в этой этой гистограмме. У меня это смотрится выставлено тут примерно вот таким вот образом бегунки и зафиксированные. Ну, можете сделать это по-другому, но я сделал так, мне так удобно. Ориентируемся вот по вот этим вот рисункам. Со временем вы поймете, как что выглядит. В данном случае вот это вот больше похоже на музыку и с какой-либо речи. Можем это проверить. Курсор мышки. Нажимаем на эту кнопку. этой вот клавишей, вот этой вот кнопкой Play Current Line, она у меня повешена на пробел, проигрывает на этот кусочек. Действительно музыка, никакого текста. Идем дальше колесиком. В принципе, для того, чтобы сделать тайминг, нужно просмотреть каким образом весь фильм из пропусков. 
потому что иногда даже когда здесь выглядит как тишина, на экране появляются какие-то надписи, которые нужно добавлять в субтитры. Поэтому ничего не пропускаем, просто идем дальше. похоже на шум моей музыку я просто сейчас поиграю точно ничего нету идем дальше это тоже не похоже на какую на другую речь но если вам нужно делать субтитры на вот такие надписи то соответственно допустим вам нужно сделать сколько длятся эти надписи ну, вот этого вполне достаточно чтобы прочитать вот этот текст поэтому оставляем эту строчку и здесь вот как раз появился таймер нажимаем enter и переходим дальше тоже нужно например двигаемся дальше здесь вот появляется заголовок он примерно вот здесь появляется поэтому я здесь тоже еще добавлю субтитров для того чтобы вы могли прочитать диалог все это, потому что это может быть вам либо шепот, либо речь на тему чего-то, которую вы так не видно. Но я тут сейчас нашел явно то, что выглядит как речь. Это вот эти вот стихи. Вы можете ориентироваться на то, что вот здесь вот есть такой провал, это больше похоже на паузу и на тишину и соответственно берется вот чуть чуть пораньше чем первый пик вот так и тянется здесь вот где-то вот эта фраза явно заканчивается со, со временем вы научитесь это определять на глаз и чуть чуть подальше и пускаем World War II was in its fifth vicious year of conflict. The German war machine controlled by Adolf Hitler and the Nazi party. Тоже вполне нормально при одной строчке. Идем дальше. Had a stranglehold over much of Europe. Тоже можно оставить. Идем дальше. Ну, я бы дошел вот где-то до сюда. From the Atlantic coast of France to the Russian Urals. Reichsführer Heinrich Himmler. Ну, на самом деле, вы увидите, что если вот поставить вот таким образом, вам будет потом не очень удобно переводить, потому что фразы на самом деле заканчиваются на S. Поэтому лучше все-таки довести до сюда. Проверим. From the Atlantic coast of France to the Russian Urals. Reichsführer Heinrich Himmler was head of an armed division called the Waffen SS. Видимо, где-то вот сюда. 
who were responsible for brutal crimes against humanity. The Waffen SS were ruthless and indoctrinated Nazis who. Fought in the front lines alongside the regular army, many of whom were not Nazis. and despised the inhuman treatment inflicted on civilians by the SS. As a result, as a result, the relationship between the two was often hostile. Himmler also controlled a pseudo-scientific institute of the SS known as the Ananerb. Himmler also controlled a pseudo-scientific institute of the SS known as the Ananerb. Which was dedicated to researching the archaeological... Which was dedicated to researching the archaeological and cultural history of the Aryan race, a special division of which... A special division of which was responsible A special division of which was responsible for investigating the use of occult forces for A special division of which was responsible for investigating the use of occult forces for the Third Reich. By 1944, the tide in Europe had turned. The German army was in full retreat through... By 1944, the tide in Europe had turned. The By 1944, the tide in Europe had turned. The German army was in full retreat through Romania. Ahead of the massed ranks of the pursuing Russian Red Army. Ahead of the massed ranks of the pursuing Russian Red Army.
собственно так идем дальше до конца фильма после этого соответственно файл экспорт титров и как обычно то есть на сегодня внимание